കാലത്ത് ഒരു നാട്ടില് ഒരു മദ്യപാനി നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു മുഴുക്കുടിയ നാട്ടിലെ വ്യക്തി ഒരു മദ്യപാനി ഒരു നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അയാള് അയാളുടെ ആ മദ്യപാന നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു കാരണം അത്രയേറെ പരസ്യമായിട്ട് കുപ്പിയും പിടിച്ച് ആളുകൾക്കിടെ ഒരു ലജ്ജയില്ലാതെ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആളുകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ പൊറത്തു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഇതേ രൂപത്തിൽ പരസ്യമായിട്ട് കുപ്പിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തൂടെ ഒരു മനുഷ്യന് കഴുതപ്പുറത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ആ മനുഷ്യന് പട്ടണത്തിൽ എത്തിയതോടു കൂടെ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ആ വന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടാൻ ആളുകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ പൊതിയാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അല്പം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയെ മദ്യപാനി കാണുകയാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആരാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകളെല്ലാം അയാളിലേക്ക് ഓടുന്നത് ഈ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അയാൾ അറിയില്ല അയാൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഈ മദ്യപാനി ചോദിച്ചു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാബി ബിൻ അൽ ഹജാജ് പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ ഈ മദ്യപാനി ചോദിച്ചു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാ ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ മൊഹദ്ദിസാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കണം എന്താണ് മൊഹദ്ദിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്റെ ഹദീസുകൾ പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ അപ്പൊ ഈ മദ്യപാനി വീണ്ടും ചോദിക്കണം എന്താണ് ഹദീസ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഹദീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ മദ്യപാനി ആ കുപ്പിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടെ ആ പണ്ഡിതനിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങാൻ അതായത് ഇമാം ഷാബിയുടെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം നീങ്ങാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വരവൊക്കെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം വഴി മാറിക്കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം അവസാനം പണ്ഡിതന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി അതായത് ഇമാം ഷാബിയുടെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അഹങ്കാരത്തോട് കൂടെ പറഞ്ഞു ഓ നിങ്ങൾ എന്തോ വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഹദീസോ എന്തോ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് മനോഹരായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഹിക്മത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇലാ സെബി റബ്ബി കബിൽ ഹിക്മത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രബോധകന്മാർക്ക് വേണ്ട ഒരു ഗുണം ഹിക്മത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം അവിടെ നൽകാൻ കഴിയണം അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രബോധകന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള എൽമ് വേണം എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല ഇവിടെയെല്ലാം ഈ ഇമാം ഷാബിയുടെ ആ ഒരു എൽമ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാണ്ഡിത്യം കൃത്യമായിട്ട് ഉപദേശങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മളാണ് ആ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിൽ അതായത് ഇതേ രൂപത്തിലൊരു മദ്യപാനി നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ഉപദേശം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ എടുത്തു പറയാ ഏതെങ്കിലും മദ്യപാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം വിലക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഹദീസ് അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ നൽകുക കാരണം നമ്മൾ ആ വേണ്ട രൂപത്തിൽ ആ ഹിക്മത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാർ സുബാൻ അത്ഭുതമാണ് ഈ ഒരു ഉപദേശം അതായത് ഈ മദ്യപാനി ഒരു ഉപദേശം ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഇമാം ഷാബി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ മദ്യപാനിക്ക് മുമ്പിൽ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت നിനക്ക് ലജ്ജ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാണല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം നീ പ്രവർത്തിച്ചോളുക ഈ ഒരു ഹദീസ് ഇമാം ഷാബി മദ്യപാനിയുടെ മുമ്പിൽ ഉദ്ധരിക്കാൻ അപ്പൊ നാണം എന്നുള്ള ഗുണാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ അരുതായ്മകളിൽ നിന്നും തടയുന്നത് ആ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് എന്തും ചെയ്യാം ഇതാണ് ഹദീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു വാക്ക് വന്ന് തറച്ചത് ആ മദ്യപാനിയുടെ ഹൃദയത്തിലായിരുന്നു വല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു വാക്ക് സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അത് കേട്ടതോടൊന്നും മിണ്ടാതെ അയാൾ നടന്ന് നീങ്ങാൻ ആ തിരിച്ചുള്ള നടത്തത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം തന്റെ പിന്നിട്ട ജീവിതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അയവറക്കാൻ തുടങ്ങാൻ എന്ത് നാണം കെട്ട ജീവിതമാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച എനിക്കൊരു മാറ്റം വേണ്ടേ മനുഷ്യനായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതില്ലേ ഈ
അയാളുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഹദീസാണ് അവിടെയും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ പണ്ഡിതൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് കാരണം അത് വളരെ പ്രസിദ്ധ വളരെ പ്രസക്തമാണ് സാഹചര്യം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹദീസ് നമുക്കറിയാം ആ വ്യക്തി നന്നാകാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ മരക്കൾ വന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഹദീസ് അവതരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം ഒരേ ഉപദേശം അതായത് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് ഈ പണ്ഡിതൻ നൽകിയ ഉപദേശം ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പണ്ഡിതനെ സമീപിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് അപ്പൊ മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് റഹിമോദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിക്കൊണ്ട് മദീനയിൽ അദ്ദേഹം പഠനം ആരംഭിക്കാൻ ആർത്തിയോടെ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി ഇമാം മാലിക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പഠനമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം തന്റെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ ആ ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാക്കി തീർത്ത ആ ഒരു പഴയകാലത്ത് ആ ഇമാം ഷാബി ആ ഇമാം ഷാബിയെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹം കാരണം അദ്ദേഹം മദീനയിൽ നിന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റത്തിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അതായത് ഇമാം ഷാബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മദീനയിൽ നിന്നും ബസ്രയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം ബസ്രയിൽ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇമാം ഷാബിയുടെ ആ ഖബർ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു സുഭാന നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇമാം ഷാബി അദ്ദേഹം ആ ഒരൊറ്റ ഹദീസിലൂടെ അദ്ദേഹം ലോകത്ത് നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു വ്യക്തി സുഭാനല്ല എത്ര വലിയ പാടാണ് ഈ ഒരു കഥ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒരാളെയും നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാ ഇത്രയും വലിയ മദ്യപാനിയായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ട് മാറുന്നത് അതും സ്വാധീനിച്ചത് ഒരൊറ്റ ഹദീസാണ് ആരെയും നമ്മൾ അവഗണിക്കരുത് എന്നുള്ള പാഠം ആരായിരുന്നു ഈ മദ്യപാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹം പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അതായത് അദ്ദേഹം ഇമാം മാലിക്കിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അക്കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മദ്യപാനിയാണെങ്കിൽ ഇമാം മാലിക്കിന്റെ കീഴിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആരാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ലമ അൽ അനബി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ലമ അൽ അനബി ആരാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ലമ അൽ അനബി ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെട്ടും അദ്ദേഹം ഇമാം ബുഹാരി റഹിമുള്ളയുടെ അധ്യാപകനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതായത് ഇമാം ബുഹാരി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മൊഹദ്ദിസ് ആയിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ലോകം ഏറ്റവും ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടുന്ന സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായിട്ടുള്ള ഇമാം ബുഹാരിയുടെ അധ്യാപകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബ് മുസ്ലിം അൽ കനബി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ അതായത് ഖിയാമത് നാൾ വരെ സൊഹീൽ ബുഹാരി നമ്മൾ എടുത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹദീസുകൾ എവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രതിഫലം പോകുന്നത് ഈ വ്യക്തിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ ആ കഥയുടെ ആരംഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആരാണ് ആയിട്ടും ആരായിട്ടാണ് മാറിയത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിൽ വന്നു വരാൻ കാരണമായ യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഐതാരം തസ്തഹി ഫസ്നാമാശി അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കഥ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തില